নমস্কার স্বাগত সিটিভিএন এ স্বাগত আজকাল পরশুর এখনকার পর্বে আমি তিথি রয়েছি আপনাদের সঙ্গে এবং আজকাল পরশুর প্রত্যেকটা পর্ব শুধুমাত্র আপনাদের জন্যই সাজানো থাকে এবং আপনাদের জন্যই আশা আপনাদের কাজ অবধি আরও দ্রুত এবং আপনাদের সমস্যার সমাধান সূত্র বের করা ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকের যে পর্ব এই পর্ব মানেই শ্রী গোপাল ভট্টাচার্য থাকবেন এবং রয়েছেনও আপনাদের সঙ্গে আমি স্বাগত জানাবো গোপাল দাকে মঙ্গল আউট অফ বাউন্ড হওয়ার ফলে কি কি ঘটনাগুলো আমাদের সামনে ঘটলো আমি গত দশ তারিখ থেকে মঙ্গল দশই ফেব্রুয়ারি এই বারোই ফেব্রুয়ারি থেকে মঙ্গল আউট অফ বাউন্ড হয়েছিল দশ তারিখ আমি প্রেডিকশান করেছিলাম যে এই মঙ্গল আউট অফ বাউন্ড হলে আউট অফ বাউন্ড আমি বলেছিলাম তেইশ ডিগ্রি সাতাশ মিনিট ক্রান্তি বৃত্তের উপরে যখন মঙ্গল চলে যায় তখন মঙ্গল আউট অফ বাউন্ড হয়ে যায় মঙ্গল পাগল হয়ে যায় আউট অফ বাউন্ড মানে সেটা কন্ট্রোলহীন প্ল্যানেট সেই প্ল্যানেটটাকে কন্ট্রোল করা যায় না এবং দশ তারিখ পর্যন্ত মঙ্গল আউট অফ বাউন্ড থাকবে এবং আমি বলেছিলাম দেখুন থার্ড ওয়েভ নিয়ে মিডিয়াতে তখন বহু প্রচার হচ্ছিল যা করে যাই যাই অবস্থা লোকের ভয় আতঙ্ক আমি বলেছিলাম যে এই থার্ড ওয়েভে বিশেষ কিছু ক্ষতি হবে না এবং দশ তারিখের পর থেকে আস্তে আস্তে গ্রাফ নেমে যাবে এবং দেখুন আমি আজ পর্যন্ত টিভিতে যা যা প্রেডিকশান করেছি মানডেন অ্যাস্ট্রোলজি ব্যাপারে নয় সবগুলো ঘটনাই প্রত্যক্ষভাবে ঘটেছে দশই ফেব্রুয়ারি সিটিভেনের অনুষ্ঠান খুলুন আমি কি বলেছি সেখানে দেখুন দশ তারিখের অনুষ্ঠানে বলেছিলাম আর বারো তারিখে না তেরো তারিখে রেল অ্যাক্সিডেন্ট যেটা হলো ময়নাগুড়িতে এবং আমি বলেছিলাম ডেথ অফ সেলিব্রিটি ঠিক আমি বারংবার বলেছিলাম ডেথ অফ সেলিব্রিটির কথা যে এই সময় বড় ধরনের কোনো বড় মাপের সেলিব্রিটি তার ডেথ আমরা দেখতে চলেছি কতদিন আগে দশ তারিখে দশ দশই ফেব্রুয়ারিতে আমি প্রেডিক্ট করেছিলাম তো দেখুন এই যে আমি আরও বলে গেছি যা হয়েছে হয়েছে নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত আমাদের খুব কেয়ারফুল থাকতে হবে এই দু হাজার বাইশ সালে ভালো করে অ্যাস্ট্রোলজি স্মরণাপন্ন হতে হবে এত লং টাইম মঙ্গল আউট অফ বাউন্ড থাকে না এই যে দু সালে নভেম্বর মাস থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত মঙ্গল যে আউট অফ বাউন্ড থাকবে অর্থনীতিতে একটা ধস নামবে বহু মানুষের বহু ক্ষতি হবে বহু মানুষের আমরা যা কষ্ট সহ্য করেছি তার অনেক অনেক সমস্যা এই নভেম্বর থেকে মার্চের মধ্যে আমাদের দু হাজার ভোগ করতে হবে দু হাজার বাইশে নভেম্বর থেকে দু হাজার তেইশের মার্চ পর্যন্ত যে সময়টা এটাও আমি বহুদিন আগে বলে রাখলাম সুতরাং আমাদের কেয়ারফুল হতে হবে দেখুন আধ্যাত্মিক কেয়ারফুল যদি আপনি থাকেন যদি আপনি ভালো করে জ্যোতিষের পরামর্শ মানেন আপনার জীবনেও এরকম কখন খুব ভালো সময় আসবে কখন বিপর্যয় আসবে সেটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রেডিক্ট করা যায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আর জানবেন আমার প্রেডিকশন আপনার যদি জন্ম তারিখ জন্ম সময় জন্মস্থান ঠিক থাকে আমি যা প্রেডিক্ট করব সেটা হচ্ছে জেনারেল প্রেডিকশনের থেকে একেবারে আলাদা সম্পূর্ণভাবে আলাদা আপনার জীবনে কি হতে চলেছে কোন পয়েন্টে আপনার ভালো হতে চলেছে কোন পয়েন্টে আপনার কোন বড় বিপর্যয় আছে কিনা জীবনে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বলা যায় গ্রহদের যে আউট অফ বাউন্ড এগুলোকে দেখে একদমই বছর শুরুতেই আপনি যেভাবে বলেছিলেন জানুয়ারি চলাকালীনই আমরা জানুয়ারির প্রত্যেকটা একদম শুরুর পর্বগুলোতেই গোপালদা বলেছিল যে মঙ্গলের আউট অফ বাউন্ড হয়ে যাওয়া বা বিপর্যয় বিপত্তি আসা কাউকে হারাবো আমরা এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বছরের শুরু এবং ফেব্রুয়ারির শুরুতে থেকে কিন্তু আমরা কেউই মানে শোকা হতো আমরা যাদেরকে হারাচ্ছি তাদেরকে আমরা ফিরে পাবো না একদমই তাই বারো তারিখ থেকে তো এই তাহলে এগুলো বলা যাচ্ছে এগুলো বলা যায় অ্যাস্ট্রোলজিটা ঠিক মতো পড়াশোনা করলে ঠিক মতো জান এখন জানলে বলা যায় প্রেডিক্ট করা যায় পয়েন্ট টু পয়েন্ট প্রেডিকশান করা যায় এখন মেন ব্যাপার হচ্ছে যে ডেক্লিনেশন কিন্তু এটা মান মান যারা জ্যোতিষ নিয়ে পড়াশোনা করো ডেক্লিনেশন মানে ক্রান্তি আমি যেটা বলেছি আউট অফ বাউন্ড এটা ক্রান্তি থেকে বলেছি হ্যাঁ ক্রান্তি আর গ্রহের যে ডিগ্রি সেটা কিন্তু আলাদা আচ্ছা তেইশ ডিগ্রি সাতাশ মিনিট গ্রহের ডিগ্রি কিন্তু আমি বলিনি মঙ্গল যখন ক্রান্তিবিদ্যার উপরে ডেক্লিনেশন যখন তেইশ ডিগ্রি সাতাশ মিনিট হয় এখন ওই ডেক্লিনেশন কোনো অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল কলেজ ইনস্টিটিউটে পড়ানো হয় না ডেক্লিনেশন নিয়ে এই যে কোন গ্রহ কখন আউট অফ বাউন্ড হচ্ছে রবি এবং চন্দ্র এই দুটো গ্রহ হচ্ছে বাধ্য ছাত্র এরা কোনো দিনে আউট অফ বাউন্ড হবে না এই দুটো গ্রহ এ ব্যতীত মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র এবং শনি এই গ্রহগুলো আউট অফ বাউন্ড হতে পারে জন্মকুষ্টিতেও মঙ্গল যদি আউট অফ বাউন্ড থাকে তাহলে আপনার জীবনে বড় অ্যাক্সিডেন্ট বড় বিপর্যয় হবে জন্মকোষ্ঠীতে বুঝ যদি আউট অফ বাউন্ড থাকে ভালো পড়াশোনা করতে করতে ছেড়ে আপনি আপনার ছেলে মেয়ে চলে আসবে আর পড়াশোনা করতে যাইবে না 
পড়াশোনা সেই একটা সময়ের পরে পড়াশোনা আর হবে না বুঝে দিয়ে আউট অফ বাউন্ড থাকে বৃহস্পতি আউট অফ বাউন্ড প্রচুর টাকা রোজগার করেছে প্রচুর ব্ল্যাক মানি কামিয়েছে জীবনে শেষ জীবন তার হবে প্রচণ্ড দুঃখে শুক্র যদি আউট অফ বাউন্ড থাকে বহু লোকের সঙ্গে চারি শারীরিক সম্পর্ক তৈরি হবে চারিত্রিক তার কোনো চরিত্রের কোনো বৈশিষ্ট্য থাকবে না সেজন্য আমরা যখন যৌতুক বিচার করি তখন আমরা দেখে নিই ছেলেমেয়ের ছকে শুক্র আউট অফ বাউন্ড কিনা সেই ছেলেমেয়ের ক্যারেক্টার কেমন চরিত্র কেমন শুক্র থেকে বোঝা যায় যখন যৌতুক বিচার করি শুক্র যদি আউট অফ বাউন্ড থাকে কখনোই সেই ছেলেমেয়ের চরিত্র কখনো খুব সুন্দর হতে পারে না শনি যদি আউট অফ বাউন্ড থাকে সারা জীবন তাকে দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে তাকে চলতে হবে তার কোনো দিনই সেরকম কোনো ভালো কিছু জীবনে সেরকম সে পাবে না কোনো রকম একটা কি বলে ইনকাম এই চলবে এবং শনি আউট অফ বাউন্ড থাকলে দীর্ঘস্থায়ী রোগ ভোগ দেয় এগুলো জন্মকুষ্ঠিতে দেখলে কোনো গ্রহ আউট অফ বাউন্ড আছে কিনা সেগুলো দেখলে প্রপার প্রপার প্রিডিকশন ভালো প্রপার ফলাদেশ এগুলোকে করা যায় তো যাই হোক যেটাকে নিয়ে আমি বলছিলাম যে শিবরাত্রি তো আসছে কারণ শিবরাত্রি হচ্ছে খুব স্পেশাল এক তারিখে পয়লা মার্চ এবার শিবরাত্রি পড়েছে আর দোসরা মার্চ চতুর্দশীযুক্ত অমাবস্যায় আমার বাড়িতে এবং তারাপীঠে পুজোগুলো হচ্ছে যে গ্রহগত দোষের পুজোগুলো রয়েছে সেই গ্রহগ্রত দোষের পুজোগুলো হচ্ছে যেমন আমি শিব নিয়ে শিব নিয়ে আমি বলছিলাম যে দেখুন বাড়িতে যদি শিবলিঙ্গ থাকে ভালো সাদা পাথরের শিবলিঙ্গ বাড়িতে রাখবেন না কালো পাথরের শিবলিঙ্গ বাড়িতে চলতে পারে এছাড়া কালো পাথরের শিবলিঙ্গ ব্যতীত যে শিবলিঙ্গগুলো বাড়িতে রাখলে উপকার হয় বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করলে ভালো হয় শিবলিঙ্গ দুটো শিবলিঙ্গ একই আসনে রাখতে নেই বাড়িতে একটা শিবলিঙ্গই রাখা ভালো দুটো শিবলিঙ্গ যদি বাড়িতে যদি থাকে তাহলে দুটো ভিন্ন ভিন্ন আসনে রাখতে হবে যাদের বাড়িতে শিবলিঙ্গ নেই আগামী পয়লা মার্চ শিবরাত্রি পড়েছে বাড়িতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করুন শিব হচ্ছে শক্তির প্রতীক উর্জার প্রতীক শিবকে ভগবান শিবের হচ্ছে জ্যোতির লিঙ্গ যে বাড়িতে শিব নেই ভগবান শিবের লিঙ্গ নেই সেই বাড়িতে উর্জা নেই আধ্যাত্মিক শক্তি নেই উন্নতি নেই যে বাড়িতে শিবলিঙ্গ নেই সোজা কথা সুতরাং বাড়িতে একটা করে ছোট ছোট হলেও একটা শিবলিঙ্গ রাখতে হয় আর দেখুন ভগবান শিবের সম্পর্কে এটাই বলা হয়েছে আকন্দ বেল্লিপত্ত তোলা গঙ্গা জল এই দিয়ে তুষ্টন ভোলা মহেশ্বর ভগবান শিব অত শিবের পুজোর অত বিশেষ কিছু বিধি নেই ওম নম শিবা বলে একটু জল দান ডাললেই তিনি সন্তুষ্ট একটা যে কোনো ফুল দিলেই তিনি সন্তুষ্ট আকন্দ বেল্লিপত্ত তোলা গঙ্গা জল আকন্দ ফুল একটু বেলপাতা আর একটা গঙ্গা জল এই দিয়ে যদি শিবের যদি বাড়িতে বিশেষ কিছুই নিয়ম নেই যদি করা যায় কিন্তু বাড়িতে শিবলিঙ্গকে প্রতিষ্ঠা করতে হয় শিবলিঙ্গকে রাখতে হয় যেমন আমি বলেছিলাম কালো শিবলিঙ্গ ব্যতীত যে শিব কালো পাথরের শিবলিঙ্গ ব্যতীত যে শিবলিঙ্গগুলো আমাদের বাড়ির ক্ষেত্রে উপকৃত উপকৃত সেটা হচ্ছে প্রথম হচ্ছে অষ্টধাতু শিবলিঙ্গ বাড়িতে অষ্টধাতু শিব এই এই যে ছবিতে আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা আটটা ধাতু দিয়ে আটটা বেটাল দিয়ে এই শিবলিঙ্গটা তৈরি করা হয় এই রকম দেখতে হয় এটাকে বলে অষ্টধাতু শিবলিঙ্গ এটাও বাড়িতে রাখা যায় এখন অষ্টধাতু শিবলিঙ্গ কারা প্রতিষ্ঠা করবে আপনার বাড়িতে আপনার বাবা মা যদি গুরুতর অসুস্থতা ভোগ করে বা যাদের মনে করুন এপিলেপসি বা মৃগির রোগ রয়েছে তারা বাড়িতে সবসময় অষ্টধাতুর শিবলিঙ্গ রাখার চেষ্টা করবেন বা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবেন এতে রোগমুক্তি রূপার হয় অষ্টধাতুর শিবলিঙ্গ বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করলে আর মনে করুন আপনি কোনো মন্ত্র সিদ্ধি কোনো মন্ত্র আপনি পাঠ করছেন সেই মন্ত্রটা আপনি একটা একটা গুরু মন্ত্রই হোক ইষ্ট মন্ত্রই হোক একটা পার্টিকুলার একটা মন্ত্রকে আপনি নিয়মিত পাঠ করেন সেই মন্ত্রের আপনি উপকারিতা চান সিদ্ধি চান সোজা কথা যাদের এইরকম ইয়ে রয়েছে তাদের বাড়িতে কাংস কাংসলিঙ্গ অর্থাৎ কাঁসা দিয়েও শিবলিঙ্গ পাওয়া যায় এটাও বাড়িতে রাখা যেতে পারে কাংসলিঙ্গ কাঁসা দিয়ে যে শিব তৈরি হয় ভগবান শিবের যে মূর্তি তৈরি হয় এটাকে বলে কাংসলিঙ্গ যারা মন্ত্র সিদ্ধি চান যারা অভিষ্ট চান মনে করুন আপনি সরকারি চাকরির জন্য আপনি একটা কোনো ব্রত করছেন বা উপবাস করছেন বা কিছু করছেন বা ভগবান শিবের পুজো করছেন বা শিবের কোনো একটা মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য করছেন কাংসলিঙ্গ বাড়িতে রেখে পুজো করলে আপনি যে মনোবিষ্ট মনের যে ইচ্ছা সেটা পূর্ণ হয় কাংসলিঙ্গ আমি আসবো আলোচনা আগে একটা মনে হয় ফোন আছে একটা ফোন রয়েছে নিয়ে নি হ্যালো কে রয়েছেন হ্যালো আমি রামপুর থেকে গীতা বলছি আচ্ছা বেশ কার সম্পর্কে জানবেন আমি নিজের ছেলে সম্পর্কে ছেলের সম্পর্কে জানবেন তাই তো অনুষ্ঠান দেখা হয় 
दादार छोट ऐल बृहस्पतिवार जन्मवार कुम्भ लग्न मीन राशि उत्तर भद्रपद नक्षत्र नरगण शुक्लपक्षे ष्ठी तिथि जन्म प्रथम कथा हे मान लग्ने शनि जर ही लग्ने शनि ते सारा जीवन डीले सब क्या बाधा विपत्तर मध्य दिए चलते हैं जेको लग्ने कुम्भ लग्न अपन छोटो ऐले लग्ने शनि रही है और लग्ने शुक्र रही है शुक्र थे कि शौकिन प्रकृति है अर्थ स्थान चंद्रकेतुर ग्रहण दोष अर्थभाग्य भलो कराए ना पूर्णांग कल सर्प दोष रही है एवं द्वदशे मंगल मांगलिक दोष रही है तमें चार्टे तीन चार्टे जगह बेस भलोधरण समस्याओ रही है तो एर जीवन जो उन्नति उत्थान एगुल एक धीरे है पढ़ाशुना देखा जाए जतटा खेटे से मत भाव रेजाल करते बाधा विपत्ति जीवने खूब बसि आसमे कैमन प्रतिविधान कर चेस्ट कर देखो मीडियम चंद्रकेतुर्थस्थान चंद्रकेतु द्वित स्थान चंद्र राहु और जो शुक्र केतु एक संगे थे शुक्र राहु एक संगे थे रवि शुक्र जो द्वदशे थे एर जीवने आर्थिक उन्नति होते ही चाय भाव आर्थिक श्रीबृद्धि आसते ही चाय रवि शुक्र जो पीड़ित है सरकारी चाकर जो माथा खुड़े मरे गेले सरकारी चाकरी होते जाए परीक्षा दिए जाए एक क्लिक करबा जत खा भलोक से जैगा ठीक करा जाए अर्थात अर्थस्थान आर्थिक जो रोजगार जगह एवं रवि जो पीड़ित है से ठीक ना करा जाए जदि सरकार चाकरी खूब लिमिटेड जैगे रही है आपनी माथा को मरे गलो हा मंगल प्रपार प्रतिकार छाड़ा ऋण मुक्ति है ना गला पर्त ऋण जाले डूबे रही मंगल प्रतिकार छाड़ा है ना भुवनेश्वरी प्रयोग जर वि प्रबल बाधा चार बचर पाँच बचर धरे चेष्टा हे विचेना को भाव भुवनेश्वर जथाथ शुक्र पजिशन जो डैमेज थे मंगल जी सप्तम अष्टमे मांगलिक दोष प्रबल था होते जाए ना जत खा भुवनेश्वर प्रयोग करा जाए तक से चार्ट के देखान दरकार रही है तरह जथाथ प्रतिकार कर दरकार देखो हमें दुमुखो कथा बोलना हमें दुमुखो कथा बोलना को मार्केटिंग कथा बोलना जा स्पष्ट सेटाई बी जेटा आज अपन चार्टे से बलब कारण ज्योतिषा पढ़ाशुना एसे एवं वंश परम्पर 
नमस्कार दीदी शिवर समय प्रतिकार मजा बड़ बड़ अमावस्या प्रतिकार मजा शिवर कौशिक अमावस्या मन कर दीपान्वित अमावस्या एकदम हंड्रेड पार्सेंट प्रतिकार कर ले तुम अल्प समय मध्य भलो रेजल्ट पा तिथिगुल महत् से शिवर सम्पर्क जैक बोलो कार सम्पर्क जन्मस्थान बोलो जन्मवारग्न कर्क राशि पुष्या नक्षत्र देवगण हाँ तुला लग्न कर्क राशि पुष्या नक्षत्र देवगण देखो कर्क राशि क्षेत्र एप्रिल मास थ शनि ढाइया शुरू होढ़ाई बचर चलो नवेम्बर मास पर्त तो कम बस स्ट्रागल करते ही हाँ विशेषकर कैरियर नहीं मन मत कि होते जाए ना ये समयटा एक टुकानी बाधा विपत्तर मध्य दिए चलो नवेम्बर पर समय भलो आस तब आढ़ाई बचर समस्या थक कम बस समस्या थक अर्थस्थान रविबुद जीवन आर्थ अर्थभाग्य भलो कराए तृत्य स्थान केतु को ग्रह तृत्य स्थान केतु रही है चतुर्थ स्थान शुक्र खूब शौखीन प्रकृतर कड़ा को मीडिया रिलेटेड क्याकर्म करते तुम्हें ठीक है चले जाए दरकार नहीं तुम मास कम्युनिकेशन नहीं पढ़े मास कम्युनिकेशन नहीं मास्टर डिग्री करो तो तो भेनस पावरफुल रही है तुम्हें सेक्टर प्रफेशन तुम भलो जगह जाए नहीं पढ़ाशुना करो एकदम ही तैयारी धनुबाद जाना वो फोन कॉल बार जोनो सुनते था को अनुष्ठान एवं हेल्पलाइन नंबर गुले एक बार बोले थे चौट करे eight five eight four zero three eight six three one eight five eight four zero three eight six three five eight five eight four zero three eight six three seven तीन तीन नंबर ही जाते हैं दादा कोठाए कॉबे चेंबर कोर्ट चेन शिल्चौट शिल्चौट ते के शुरू करे बेदनीपुर कोचबिहार होल दक्षिण कलकार 
আর শিবরাত্রির আগে আমার দুর্গাপুরে চেম্বার রয়েছে দুর্গাপুরে নাইন সেভেন ফোর এইট সেভেন ফোর নাইন জিরো ফোর ওয়ান এটা হচ্ছে দুর্গাপুরের নাম্বার সেখানে যোগাযোগ করতে পারেন বেনাচিতে আমার চেম্বার রয়েছে এছাড়া বাড়ার সাথে আবার শিবরাত্রির আগে আমাকে পাবেন এইট ফাইভ এইট ফোর জিরো থ্রি এইট সিক্স ফোর জিরো এছাড়া মেদিনীপুর শিলিগুড়ি কোচবিহার কি বলে মেদিনীপুর শিলিগুড়ি কোচবিহার গৌহাটি আগরতলা এই সমস্ত জায়গায় চেম্বার আছে বিস্তারিত জানতে ওই এইট ফাইভ এইট ফোর জিরো থ্রি এইট সিক্স থ্রি ওয়ানে যোগাযোগ করুন বলুন দেখি মনে ফোন একটা ফোন রয়েছে নিয়ে নেবো হ্যালো কে রয়েছেন হ্যালো হ্যাঁ নমস্কার কে বলছেন হ্যাঁ নমস্কার আপনাদের দুজনকেই নমস্কার আমি হাওড়া থেকে আমি আমার ছেলের জন্য একটু জানতে চাই ছেলের নাম সোহম রায় আচ্ছা ছেলে ডেট অফ বার্থটা বলুন ডেট অফ বার্থ হচ্ছে 30 চার 95 দুপুর ডেটটা হাওড়া 23 চার 95 23 না 30 23 না 30 30 আচ্ছা বেশ দুপুর ডেটটা বললেন তো হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা জন্মস্থান জন্মস্থান হাওড়াই হাওড়া অনুষ্ঠান দেখা হয় খুব আমি ওনার একটা অন্ধ ভক্ত रविवार ऐलर जन्मवार सिंह लग्न मेष राशि भरदी नक्षत्र नरगणे जन्म शुक्ल पक्षर प्रतिपद तिथि छोटे झरस्कोप लग्ने को ग्रह नहीं द्वदशे मंगल रबिर अवस्थान রবি তুঙ্গস্থল চন্দ্র কেতুযুক্ত হয়ে বসে রয়েছে মেন ব্যাপার হচ্ছে এই সেই সেম ব্যাপার কেরিয়ারের জায়গায় যে ধরনের স্যাটিসফ্যাকশান আসা উচিত আর্থিক দিক থেকে যে ধরনের শ্রীবৃদ্ধি হওয়া উচিত সেগুলো আপনার ছেলের ক্ষেত্রে কোনো কারণে আটকে যাচ্ছে হচ্ছে না মনের মতো জব আমি সেটাই বলছি এমনি টেকনিক্যাল লাইন নিয়ে পড়েছে मंगल आउट बाउंड रही है ওই জন্য হটকারিতা যেহেতু খুব বেশি হবে ছোটখাটো দুর্ঘটনা অ্যাক্সিডেন্ট জীবনেও একাধিকবার ভোগ করবে তো সেই জন্য ও আর কারুর কন্ট্রোলে থাকছে না সোজা কথা এ না দেখিয়ে না ঠিকঠাক করলে আপনার ছেলেকে ট্র্যাকে আনতে পারবেন এখন ও যদি কোনো পুজো পাঠ বা প্রতিকার না করে সেক্ষেত্রে আপনারা করবেন অনেক ছেলে মেয়ে ছেলে মারা এসে করে ছেলেরা বিদেশে থাকে আমেরিকায় থাকে তার ছেলেকে তো প্রতিকার পড়াতে পারছে না মারাই পড়বে বা বাবারাও পড়তে পারে গার্জেনরাও পড়তে পারে তো সেগুলো যদি ছেলে অনেক সময় ছেলেরা প্রতিকার পড়তে যায় না খুব একটা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয় না অনেক সময় করে না মা বাবাদের দ্বারাও করা যায় কিন্তু তাদের ফটো লাগে এবং হ্যান্ডরাইটিং লাগে এক পাতা হাতের লেখা সেটা আনলে সেটাও করা যেতে পারে দেখবেন আপনার ছেলেই এখন যেরকম একদম আপনাদের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে যা পাচ্ছে নিজে করছে সেই ছেলেই শান্ত হয়ে যাবে এরকম বহু ঘটনার আমি সাক্ষী একদমই তাই এবং আজকের পর্বের সময় যেহেতু একেবারেই শেষ তাই পরবর্তী পর্বে আপনাদের নজর থাকুক আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানাবো আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য গোপাল দাকে অনেক ধন্যবাদ জানাবো পাশাপাশি আপনারাও ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নমস্কার কৃষ্ণমূর্তি ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোলজি পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ জ্যোতিষ প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ শ্রী গোপাল ভট্টাচার্যের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে হাতে কলমে ছ মাসের সনাতন জ্যোতিষ কৃষ্ণমূর্তি পদ্ধতি নারী জ্যোতিষ বাস্তুশাস্ত্র সংখ্যা তত্ত্ব ও হস্তরেখা কোর্সে ভর্তি চলছে শিক্ষান্তের রেজিস্ট্রেশন এবং সার্টিফিকেট প্রদেয় ইনস্টিটিউটে ভর্তি বা সাক্ষাতের জন্য যোগাযোগ করুন বাগবাজার চেম্বার নাইন হাওড়া চেম্বার নাইন দুর্গাপুর চেম্বার নাইন আগরতলা চেম্বার এইট দিল্লি মুম্বই ও বেঙ্গালুর চেম্বার এইট মেদিনীপুর চেম্বার এইট কৃষ্ণনগর চেম্বার এইট 
8631 Malda Chamber 8584038637 Shiliguri Chamber 8584038631 Kochbihar Chamber 8584038637 Gohati Oshilchor Chamber 8584038631